Dear students, we are well familiar with the logarithms and they are very much useful even in economic analysis. Because in economic analysis, we are habitual of using the assumption of linearity. We assume that the relationships hain, they are linear. Because when they are non-linear, it is not very much easy to analyze them. They give rise to diagrams that perhaps are slightly or maybe substantially more complex. इसीलिए हम लॉगरिथम्स को यूज करते हैं एंड डेफिनेटली उनके लॉज को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई द फंक्शंस दैट आर नॉट लीनियर सो लेट अस सी हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन इन एडिशन टू द यूजुअल कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले फॉर द सेक ऑफ रिहर्सल और ईज हमने एक आसान सा कॉब डगलस production function consider ki hai which we have been studying in the theory very much now a into k alpha into l beta is something that we already know but the thing that we are facing here is k capital ki power alpha hai aur labor ki power beta hai and agar hum constant returns to scale assume kare that is crs to alpha aur beta ka sum hoga 1 इन अदर वर्ड्स एल्फा की वैल्यू होगी वन माइनस बीटा और हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव भी हैं एल्फा भी और बीटा भी इट मीन्स के जो एल्फा की वैल्यू है वो वन से लेस होगी बिकॉज बीटा एक फ्रैक्शन है जो कि हमने माइनस कर दी वन में से एंड सेम स्टैंड फॉर बीटा बीटा इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन वेन इट कम्स टू सी आर एस नाउ इन दिस केस वी नो दैट द पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is not one it means that we are not dealing with a linear function hum ek non linear function se deal kar rahe hain hum ise kaise transform kar sakte hain for the sake of ease into a linear function let us see just like i told you i gave you the hint that logarithm is a useful tool that can help us here in this case as well hum agar natural logarithm calculate kare is case mein on both sides aap dekh rahe hain ke natural log of q will appear on the left hand side एंड नेशनल लॉग ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू जो कि ये सारी है वो हम राइट हैंड साइड पे इंट्रोड्यूस करवा दें नाउ द लॉज ऑफ लॉग रिथेम दे आर देयर एंड दे विल बी यूज हेयर बिकॉज ये दो तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इन तीनों के दरमियान में हमने प्लस लगा दिया और इनके इंडिविजुअल लॉग्स को कैलकुलेट किया यहां पर के का लॉग यहां पर एल का लॉग और यहां पर ए का लॉग बट देर इज वन थिंग दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज एल्फा एंड बीटा दीज टू वैल्यूज एल्फा को हम चूंकि वो पार है वेरिएबल की वो उससे पहले शुरू में आ जाएगी लॉग से पहले और बीटा जो है वो भी लॉग ऑफ द वेरिएबल से पहले इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट अपियर हो जाएगी ये लॉज ऑफ लॉग रथिम है जो हमने स्टडी किए हुए हैं एंड दे आर हेल्पिंग अस हेयर टू लीनराइज द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आई यूज द वर्ड लीनराइज इसे हम मजीद कॉम्पैक्ट बनाने के लिए लॉग लीनराइज कह सकते हैं बिकॉज हमने अब इसको लॉ की फॉर्म यूज करके लीनराइज कर दिया है अब आप देखें कैपिटल की पावर की वैल्यू और लेबर की पावर की वैल्यू अब वन है इट इज नॉट एल्फा और बीटा एनी मोर सो इन दिस वे वी कैन लीनराइज अ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अ मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन विच इज नोन एज सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन एंड सीईएस बेसिकली स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन इसकी डिटेल्स हमारे पास इस वक्त हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है हाउ इसे चार लोगों ने डेवलप किया था जिसकी वजह से इसे स्मैक प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं स्मैक इज फॉर सोलो एम इज फॉर मिनहास ए इज फॉर एरो एंड एरो वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिकल इकोनॉमिस इन द हिस्ट्री एंड सी इज फॉर चैनरी सो ये चार लोगों ने मिलकर इसमें रॉबर्ट सोलो एक नोबल और एट है बाकी इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिशियंस की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन हैं। इन्होंने इसको डिवाइस किया था और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है और इसकी पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ए इज ग्रेटर देन जीरो और एल्फा की वैल्यू एक फ्रैक्शन है और बीटा की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है और बीटा की वैल्यू जीरो नहीं होगी बिकॉज अगर आप यहां पर जीरो लगाएंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा इन टू इन टू समथिंग विच इज पर अनडिफाइंड फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आप जीरो लगाएंगे 
इवन दिस टर्म कैन गाइड यू कि इसकी पार जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी विद माइनस साइन सो विद माइनस इन्फिनिटी पार दिस थिंग विल गेट अनडिफाइंड दैट इज समथिंग जो हम नहीं चाहते वी वॉन्ट इट टू बी डिफाइंड अब इसको हम लीनराइज करने की कोशिश करते हैं लेट सी हाउ फार वी आर सक्सेसफुल इन इट लीनराइज किया हमने इसको लॉगरथिम दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉगरथिम को कैलकुलेट किया हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज मोर कम्प्लेक्स इसको हमने अलहदा से और उसके बाद प्लस को हमने मैंशन किया और नेक्स्ट स्टेप में इस पार को हमने शुरू में इंट्रोड्यूस किया और फिर बाकी जो टर्म है उसका लॉग हमने मैंशन किया तो आपने देखा कि प्लस माइनस माइनस हो गए और हमने लीनराइज करने की कोशिश की है इस प्रोडक्शन फंक्शन को जिसे हम सीई एस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं हाउ एवर इसके अंदर स्टिल कैपिटल की और लेबर की पार जो है वो एक नॉन वन वैल्यू है जिसकी वैल्यू वन नहीं है हम ऑलरेडी बता चुके हैं बीटा की वैल्यू इज समेयर हेयर इन दिस होल रेंज और स्टिल वी कैन से दैट वी हैव ट्राई टू लॉगरिथमिकली लीनराइज इट और इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि हम इसे एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं दैट इज लेफ्ट ऑन इकोनोमेट्रिशियंस क्योंकि एस्टिमेशन चाहे वो ओएलएस से की जाए या किसी और एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी से की जाए दैट इज डन बाय द इकोनोमेट्रिशियंस एंड इकोनोमेट्रिशियंस हैव बोथ ऑफ द वेज जिसमें से लीनियराइज करके भी किया जा सकता है केमेंटाज अप्रोक्सीमेशन से जो स्टिल हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है और इसे नॉन लीनियर मैथड से भी एस्टिमेट किया जा सकता है हाउ एवर वी हैव लर्न हेयर हाउ लॉगरथमिक टूल कैन हेल्प अस टू लीनराइज फंक्शन और इस केस में वो प्रोडक्शन फंक्शन थे एंड एनेबल अस टू एनालाइज दैम एंड टू मेक दर ग्राफ्स इन अजियर वे एज कम्पेयर टू ऐसे ग्राफ्स के और ऐसे फंक्शन के जो कि नॉन लीनियर हों थैंक यू